നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനേഴിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദി സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആർ ആൾസോ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദി സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ ലംബവശങ്ങൾ മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെയും കർണവും മാറുന്നത് ഇതേ തോതിലാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാംഗിൾസിന് ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ഇതിന്റെ സൈഡ്സിന് നമുക്ക് ഈ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എയും ബി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സിയും കൊടുക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾസിന്റെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അഥവാ ലംബവശങ്ങൾ മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണ് ആ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ആർ ആക്കിയെടുക്കാം ലെറ്റ് ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാംഗിളിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇവിടെ ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് ബി ആർ ഇനി ഈ സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് എ ആർ ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അഥവാ കർണവും മാറുന്നത് ഇതേ തോതിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് സി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ആർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാംഗിൾസിനകത്ത് പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രയാംഗിളിനകത്ത് പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പൈതകോറസ് തീരം ഇൻ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി എന്താ പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ബി സി അല്ലേ സോ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിനകത്തും പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അപ്ലൈ പൈതകോറസ് തീരം ഇൻ ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് സെയിം തോതിലാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പി ക്യു പി ക്യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബേസ് എന്താ എ ആർ അല്ലേ സോ എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ബി ആർ ആണ് സോ ബി ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ ആണിത് നമുക്ക് പി ക്യു ആണ് വേണ്ടത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സോ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അല്ലെ സോ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ടേമിനകത്തും ആറ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ആറ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി ഇതാ ഇനി ഈ ആറ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തല്ലേ ആറ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആറിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാലോ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ആർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദി സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ആൾസോ ഈസ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദി സെയിം ഫാക്ടർ രണ്ട് മറ്റ് ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും മാറുന്നത് അതേ തോതിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സും ഒരേ തോതിലാണ് മാറുന്നത് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സും തന്നിട്ട് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്ന് എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് മാറുന്നതും അതേ തോതിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിനും പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എ ബി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ബി സി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് സി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹൈറ്റും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ബേസ് മാറുന്നത് ആ സെയിം തോതിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആറാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റിനോട് കൂടെ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതല്ലേ അതായത് ബി ആർ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിനോട് കൂടെ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് സി ആർ ഇനി ഈ ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ബേസും സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിനകത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ പൈതകോരോ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും ആണ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെറ്റ് ദി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആർ ആർ ആക്കി എടുക്കാം ആ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പൈത കുറച്ച് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബേസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പൈതകോര സ്ഥിരത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതണം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനകത്തും പൈതകോര സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ആർ കൊടുക്കാം സോ ക്യു ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സി ആർ അല്ലേ സോ സി ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ബി ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സോ ഇത് രണ്ടിനകത്തും ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി എഴുതാം ഇവിടെ ക്യു ആർ
ഇതിന് പകരം എ എന്ന് എഴുതാം എ ഓർ ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദേർ ഫോർ ദി തേർഡ് സൈഡ് ആൾസോ ഈസ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദി സെയിം ഫാക്ടർ അതായത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ട്രയാംഗിൾസിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മാറുന്നത് ഒരേ തോതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും അതേ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട